வணக்கம் நண்பர்களே கூட்டுத்தொடர் வரிசையினுடைய கூட்டுத்தொகை கண்டுபிடிப்பது எப்படி அப்படின்றதுக்கான ஒரு வீடியோ தொகுப்பை முன்னாடி போட்டிருந்தோம் அந்த தொகுப்பை பார்த்த சில பேர் வந்து கூட்டுத்தொடர் வரிசையினுடைய பற்றியான விளக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு தடவை சொன்ன மாதிரி இருக்குன்றனால மீண்டும் ஒரு தடவை கூட்டுத்தொடர் வரிசையினுடைய விளக்கத்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையினுடைய பொது வடிவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ கமா ஏ ப்ளஸ் டி கமா ஏ ப்ளஸ் டூ டி கமா ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது கடைசி ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டின்னு வரும் இப்போ ஏ அப்படின்றது முதல் உறுப்பாக இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் டின்றது இரண்டாவது உறுப்பு ஏ ப்ளஸ் டூ டின்றது மூணாவது உறுப்பு ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் டின்றது மூன்றாவது உறுப்பு ஏ ப இது என் என்த்து பிளேஸில் இருக்குது அதாவது டிஎன் அப்படின்ற உறுப்பு வந்து ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் முதல் உறுப்பு ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் டி அப்படின்றது என்னென்னா பொது வித்தியாசம் பொது வித்தியாசம்ன்றதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ டி ஃபோர் மைனஸ் டி த்ரீ அதாவது எந்த இரண்டு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளுக்கான வித்தியாசத்தை வந்து பொது வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் எந்த இரண்டு அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் எடுத்து அதன் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கும் ரைட்டாக அதை தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா பொது வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு இடத்துல என்னாவது பிளேஸில் இருக்கிற நம்பர் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதான் நமக்கு என்னென்னா என்னாவது உறுப்பு அதாவது டி என் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இப்போ இந்த கூட்டுத்தொடர் வரிசையை ஒரு என் வரிசை மூலமாக உங்களுக்கு நான் விளக்கலான்னு இருக்கேன் இங்கே நமக்கு ஒரு என் வரிசை இருக்குது என்ன இருக்குன்னா நாலு ஏழு மூணு ஏழு பத்து பதிமூணு பதினாறு நாற்பத்தொம்பது அதாவது இது ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசைன்னு சொல்கிறேன் ஏன் இதை ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசைன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் உறுப்பு நாலு இருக்குது நாலுக்கு அடுத்து வந்து ஏழு இருக்குது ஏழுக்கு அடுத்து பத்து இருக்குது பத்துக்கு அடுத்து பதிமூணு இருக்குது பதிமூணுக்கு அடுத்து பதினாறு இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு விதி இதில் இருக்க மாதிரி இருக்குது என்ன இருக்குன்னா நாலு ப்ளஸ் மூணு ஏழு ஏழு ப்ளஸ் மூணு பத்து பத்து ப்ளஸ் மூணு பதிமூணு பதிமூணு ப்ளஸ் மூணு பதினாறு அப்போ எல்லா எண்களும் ஒரே நம்பரை கூட்ட கூட்ட அடுத்தடுத்த நம்பர் கிடைக்குது அப்படி ஒரே எண்ணை நம்ம கூட்ட கூட்ட அடுத்தடுத்த நம்பர் கிடைச்சா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து பொது வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நமக்கு முதல் உறுப்பு ஏன்றது நாலு என்னுடைய பொது வித்தியாசத்துக்கான ஃபார்ம் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ இப்படி நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்து பாருங்கள் எந்த இரண்டு இப்போ இதில் மொதல் எதை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஏழு மைனஸ் நாலு மூணு இதே மாதிரி நீங்கள் அடுத்து எடுத்து பாருங்கள் பத்து மைனஸ் ஏழு எந்த இரண்டு அடுத்தடுத்த எண்களுக்கான வித்தியாசம் வந்து சேமாக இருந்தால் அது வந்து கூட்டுத்தொடர் வரிசை இப்போ நமக்கு இது ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசைன்றது உறுதியாகிடுச்சு இப்போ இந்த வரிசை எது வரைக்கும் போயிட்டுருக்குன்னா நாற்பத்தி ஒம்பதாவது நம்பது வரை நாற்பத்தி ஒம்பதுன்ற நம்பர் வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு இந்த நாற்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் எத்தனை நம்பர் இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால் எளிமையாக கண்டுபிடிக்க முடியும் நாற்பத்தி ஒம்பதுன்ற நம்பர் எந்த இடத்துல இருக்கு எத்தனையாவது பிளேஸில் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கு நம்ம மட்டும் ஃபார்முலா இருக்கு இப்போ இதில் வந்து நாற்பத்தி ஒம்பதுன்ற நம்பர் வந்து எத்தனாவது இடத்துல இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தான் என்னாவது உறுப்பு என்னாவது உறுப்பு அப்படின்றது தான் டிஎன் சொல்கிறோம் டிஎன் ஈக்குவல் டூ என்ன ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ என்னாவது உறுப்புன்றது தான் இதுதான் டிஎன் இப்போ இது வந்து ஒன்றாவது உறுப்பு இது ரெண்டாவது உறுப்பு இது மூணாவது உறுப்பு இது வந்து நாலாவது உறுப்பு அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது இது தான் என்னாவது உறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நாற்பத்தி ஒம்பது அப்படின்ற நம்பர் வந்து எத்தனாவது உறுப்பு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து என்னாவது உறுப்புக்கான ஃபார்முலா அது என்ன சொல்லணும் டி என் ஈக்குவல் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிஎன் வந்து என்னாவது உறுப்பு வந்து நாற்பத்தொம்பது போட்டாச்சு ஏவோட மதிப்பு நாலுன்னு போட்டாச்சு என் நமக்கு தெரியாதனால என் அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் இன்ட்டு மூணு இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்லணும்னா நாற்பத்தொம்பது ஈக்குவல் டு நாலு ப்ளஸ் மூணு என் மைனஸ் மூணு அப்போ நாற்பத்தி ஒம்பது ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ் மூணு அப்போ நாற்பத்தி ஒம்பது மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு மூணு எண்ணு அப்போ நாற்பத்தி எட்டு ஈக்குவல் டு த்ரீ எண் அப்போ என்னாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு இங்கே இருக்கிற மூணு வந்து பெருக்கல் இருக்கனால இங்கே வகுத்தலாம் மாறும் ஈக்குவல் டு எண்ணு அப்போ பதினாறு அப்போ எண்ணஸ் ஈக்குவல் டு பதினாறு அப்போ நாற்பத்தி ஒம்பதாவது உரு நாற்பத்தி ஒம்பது
அப்போ நமக்கு வந்து ஃபார்முலா தரவாயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் உங்களால் எளிமையான போட்டு இந்த கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் என்னாவது உறுப்பை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நம்ம பார்த்த பார்த்துக்கிட்ட கணக்கினுடைய தொடர்ச்சியாக இன்னும் ஒரு கணக்கு பார்க்குறோம் இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த கணக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு கமா ஒம்பது கமா பதினாலு என்ற கூட்டுத்தொடர் வரிசையின் பன்னெண்டாவது உறுப்பு யாது அவங்களே கூட்டுத்தொடர் வரிசைன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நமக்கு இது எந் இது எந்த மாதிரி தொடர்ன்றதை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கூட்டுத்தொடர் வரிசைன்றது முடிவாயிருச்சு அப்போ நமக்கு என்னாவது உறுப்பு என்னாவது உறுப்புக்கான ஃபார்முலா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் என்னாவது உறுப்புக்கான ஃபார்முலா அப்படின்றது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ்ஸு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இப்போ இதில் அப்ளை பண்ண வேண்டிய ரெண்டு வேல்யூ நமக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ வேணும் ஏ ஒரு வேல்யூ வேணும் டின்றது வேல்யூ இப்போ ஏன்றது முதல் உறுப்பு ஏ முதல் உறுப்பு வந்து நாலு டின்றது பொது வித்தியாசம் பொது வித்தியாசம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் கண்டுபிடிப்பீங்க அப்போ ஒம்பது மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு அஞ்சு டி வந்து அஞ்சு இது கிடச்சிருச்சு என் அப்படின்றது எத்தனாவது உறுப்பு அப்படின்றது தான் என் பன்னெண்டாவது உறுப்பு அதை என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ நம்மளுடைய ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது என்ன இருக்கிறதால் பன்னெண்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் டி டுவெல் ஈக்குவல் டு ஏவோட மதிப்பு வந்து நாலு ப்ளஸ் பன்னெண்டு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு டியோட மதிப்பு வந்து அஞ்சு அப்போ இது நாலு ப்ளஸ் பதினொன்று இன்ட்டு அஞ்சு அப்போ நாலு ப்ளஸ் ஐம்பத்தஞ்சு அப்போ நமக்கு ஐம்பத்தொம்பது அப்போ பன்னெண்டாவது உறுப்பு வந்து ஐம்பத்தி ஒம்பது பார்க்குறதுக்கு தான் இவ்வளோ நேரம் ஆகுது இந்த ஃபார்முலா அந்த விஷயங்கள் நம்ம மனசில் ஏற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடனடியாக நான் பார்த்து கூட்டு தொடர் வரிசை அப்போ ஏ வந்து நாலு டி வந்து என்னுடைய வித்தியாசம் அஞ்சு இருக்குது அப்போ டிஎன் ஃபார்முலாவில் போடுறோம் அப்படின்னு மைண்டில் கால்குலேஷன் போடும்போது ஒரு நிமிஷத்தில் நீங்கள் இந்த ஐம்பத்தி ஒம்பதுன்றது எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் நமக்கு இந்த ஃபார்முலாவும் இது இதில் வரக்கூடிய வேல்யூ என்னென்ன தேவை இருக்குன்றத நம்ம மனசில் நல்லா தெளிவாக ஏற்றிக்கிறணும் இந்த கூட்டு தொடர் வரிசையில் இன்னும் நீங்கள் ஃபெமிலியர் ஆகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு இது மாதிரி இன்னொரு டைப் கணக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த கூட்டு தொடர் வரிசை எப்படி இருக்குன்னா ஏழு பதிமூணு பத்தொம்பது அப்படின்னு அந்த நம்பர் எது வரைக்கும் தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்குன்னா இரநூத்தி அஞ்சு என்ற நம்பர் வரைக்கும் தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இதில் அவங்க என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா இரநூத்தி அஞ்சு என்ற நம்பர் வந்து எத்தனையாவது உறுப்பு இது எத்தனையாவது இடத்துல இரநூத்தி அஞ்சுன்ற நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ கூட்டு தொடர் வரிசையில் முதல்ல நமக்கு முக்கியமாக தேவை இருக்கிறது முதல் உறுப்பு முதல் உறுப்பு ஏன்றது ஏழு அடுத்து பொது வித்தியாசம் பொது வித்தியாசத்தோட ஃபார்முலா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்போ என்ன இருக்குன்னா பதிமூணு மைனஸ் ஏழு அப்போ என்ன இருக்கும் ஆறு டி வந்து ஆறு என் நமக்கு தெரியாது எத்தனை உறுப்பு இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது ஆனால் எத்தனையாவது உறுப்பு என்னாவது உறுப்பு வந்து இரநூத்தி அஞ்சு அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லை என்னாவது உறுப்பு வந்து இரநூத்தி அஞ்சு அப்போ டி என்னுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் என்னாவது உறுப்புக்கான ஃபார்முலா தெரியும் அதை நம்ம முதல் அப்ளை பண்ணுறோம் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இது வந்து இரநூத்தி அஞ்சு இப்போ ஏ நமக்கு தெரியும் ஏழு ப்ளஸ் என் நமக்கு தெரியாத அப்படியே வச்சுக்கோங்க டி வந்து ஆறு அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இரநூத்தி அஞ்சு அப்போ ஏழு ப்ளஸ் ஆறு என் மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு இரநூத்தி அஞ்சு அப்போயும் ஏழையும் மைனஸ் ஆறையும் நம்ம கழிக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன்று ஆறு என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி அஞ்சு அப்போ ஆறு என் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் ஒன்று அந்த சைடு போகும்போது மைனஸ் ஒன் ஆகும் அப்போ ஆறு என் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி நாலு அப்போ என்எஸ் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி நாலு பை ஆறு அப்போ மூவார பதினெட்டு நாலாயிர இருபத்தி நாலு அப்போ என்எஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி நாலு அப்போ இந்த தொடர் வரிசையில் இரநூத்தி அஞ்சு அப்படின்ற நம்பர் வந்து எத்தனாவது இடத்துல இருக்கணும் முப்பத்தி நாலாவது இடத்துல இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இதில் மொத்தம் இந்த நம்பர் ஏழில் ஆரம்பித்து இரநூத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்க இந்த தொடர் வரிசையில் எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குதுன்னு கேட்டாலும் அதுவும் இதே ஆன்சர் தான் என்எஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி நாலு எத்தனையாவது உறுப்புன்னு கேட்டால் தான் ஆன்சரு எத்தனை எண்கள் இருக்குதுன்னு கேட்டாலும் அதை ஆன்சரு இப்போ நீங்கள் கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் எந்த மாதிரி கணக்கு கொடுத்தாலும் உங்களால் போட முடியும் ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசை கொடுத்து அதை அதனுடைய கூட்டுத்தொகை கண்டுபிடிக்க சொன்னாலும் பண்ணிடுவீங்க இப்போ ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் ஏதாவது ஒரு உறுப்பு இத்தனையாவது உறுப்பு எது அப்படின்னு கேட்டாலும் கண்டுபிடிச்சிருங்க எத்தனை உறுப்புகள் அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டாலும் உங்களால் எளிமையாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனடி நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோ